السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ المتقین ولا عدوان الا رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین اما بعد ലോകരക്ഷിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സർവശക്തൻ അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സൂറ യൂസുഫ് സൂറ യൂസുഫിൻ്റെ ആറ് ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പരാണം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയ കാണാതെ പഠിച്ച എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൂറ യൂസഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറായത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ആരും തിന്നും ഉണ്ടത് ഏ പഠിച്ചു പഠിച്ച എത്ര ആളുണ്ട് നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്ന ആറായത്തുകൾ നമ്മൾ തെജ്വീദ് നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തെജ്വീദ് നിയമം അനുസരിച്ച് കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ആ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഒരാഴ്ച സമയത്തിൽ രണ്ടായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായത്ത് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ആയാസം പിന്നെ കിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ അൻപത്തൊന്നായത്തോ നാൽപ്പത്തെട്ടായത്തോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ എത്തിയത് ലാസ്റ്റ് അപ്പം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടായത്തും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായത്ത് അത് ആ ആഴ്ച തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ് മാനസികമായ ഒരു ആശ്വാസമാണ് സൂറ യൂസഫ് തീരുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ തെജ്വീൽ നിയമങ്ങളും ആയത്തുകളും ഒക്കെ കാണാതെ ഹൃദ്യസ്ഥമാകുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ പരിശ്രമിക്കുക ഇൻഷാല്ലാ ഈ ഈ ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയും ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയും വാക്ക് മാറിയിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും വാക്ക് തെറ്റിക്കൂല എന്നുള്ള നിലപാടാണോ ഏ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞങ്ങൾ പാലിക്കില്ല മാറ്റൂല എന്നുള്ള നിലപാടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലാകാലം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ തന്നെ നിൽക്കും ഏ ഓക്കെ എനിവേ സൂറ യൂസുഫ് ആറ് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂറ യൂസഫിൻ്റെ അവതരണവും അത് അള്ളാഹു എപ്രകാരം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നും മഹാനായ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കണ്ട സ്വപ്നവും ഈ കഥ ഏറ്റവും നല്ല കഥയായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതും കണ്ട സ്വപ്നം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവുമായി പങ്കുവച്ചതും പിതാവ് നൽകിയ മറുപടിയും ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചായല ഈ യൂസഫിൻ്റെ ഓരോ ആയ സൗണ്ട് കുറവാണത് മൈക്ക് ഓണല്ലേ അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തൻ്റെ പിതാവിനോട് പങ്കുവച്ച ഈയൊരു സ്വപ്നത്തെ പറ്റിയുള്ള ഉത്ബോധനം നടത്തി ആ സഹോദരന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോടും സ്വപ്നം പങ്കുവെക്കരുത് എന്ന ഏറ്റവും നല്ല പാഠം നൽകി പിന്നീട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയതുപോലെ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു 
തുടർന്ന് അള്ളാഹു യൂസുഫിനെയും തൻ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും തയ്യാറാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒട്ടേറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തിലൊക്കെയും ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക യൂസുഫിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ സൂത്രം തീർച്ചയായും യൂസുഫിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളിലും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ലക്കത് തീർച്ചയായും കാന എന്നതിന് നമ്മൾ ആകുന്നു ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് പറയാറ് ഫി യൂസുഫ യൂസുഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ ഇഹുവത്തിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെയും കാര്യത്തിൽ ആയാത്തുൻ ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അല്ലെ ആയത്തിൻ്റെ ജമ്മാണ് ആയാത്ത് ആയാത്തുൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ആർക്കാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉള്ളത് ലിസ ഇലീൻ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പം പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ സലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംഭവം മുകളിൽ പറഞ്ഞു തൻ്റെ സ്വപ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റി ഒരു കാരണവശാലും സഹോദരങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സഹോദരന്മാരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല സഹോദരന്മാർ മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പിശാജിലെ ഷെയ്ത്വാൻ അവനാണ് വ്യക്തമായ ശത്രു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശത്രുത അവരിൽ ഉളവാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്കുവെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില സംഭവങ്ങളെയാണ് അടുത്ത ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവര് പറഞ്ഞു ല യൂസുഫ് തീർച്ചയായും യൂസുഫ് വ അഹൂഹു അവന്റെ സഹോദരന്മാരും അഹബു അഹബു ആ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇല അബീന നമ്മുടെ പിതാവിൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ പറയ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പറയാണ് നമ്മെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവിന് യൂസുഫിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയുമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വനഹ്നു ഉസ്ബ വനഹ്നു നമ്മളാണെങ്കിലോ ഉസ്ബ ഒരു സംഘം ആളുകളാണ് അപ്പം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാണ് പത്ത് സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ഉമ്മയിലും യൂസുഫും സഹോദരൻ ബിന്യാമീനും മറ്റൊരു മാതാവിലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒന്നാമത്തെ ഉമ്മയിലുള്ള ആ പത്ത് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവിന് നമ്മെക്കാളും യൂസുഫിനെയും ബിന്യാമിനെയുമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരു സംഘം ആളുകളുമുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് ഇന്ന അബാന തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പിതാവ് ലഫി വലാലിം മുബീൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം 
അപ്പോൾ ആ സംഘം ചേർന്നുകൊണ്ട് യൂസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ സംഘം ചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പിതാവ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണ് നമ്മളൊരു സംഘം ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി നമ്മെക്കാളും സ്ഥാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ യൂസഫിനും തൻ്റെ സഹോദരൻ ബിന്യാമീനുമാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള പാഠം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ സ്വന്തം മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കാരണവശാലും വേർതിരിവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മഹാനായ യാഹൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഇത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഒരു രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും മക്കൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ചേരിതിരിവോ വേർതിരിവോ കാണിക്കുകയില്ല എന്നാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തമായ ശത്രു ഉണ്ടല്ലോ ആ ശത്രു സഹോദരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഒക്കെ അവരോടാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വേർതിരിവ് കാണിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് മഹത്തരമായൊരു അക്രമമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് തോന്നാം ഇളയ കുട്ടികളോട് ഉമ്മാക്കുപ്പക്കൊക്കെ സ്നേഹം കൂടുതലാണ് എന്ന് അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വേർതിരിവ് കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിലത് തോന്നാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ ചില നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ മുതിർന്ന കുട്ടികളോട് നമുക്ക് പറയാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിജയം എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികളെ ലാളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മുതിർന്ന കുട്ടികളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെന്തു പറയും ഇവനെ നോക്കുന്ന തിരക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിട്ടുപോകും ആ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നത് പോലും മക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഴം വലുതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടണം നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഞാനും ചെറുപ്പമായ സമയത്ത് എന്നെ ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ ഇതുപോലെ കൊഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാപ്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന വലുതാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ പോലും വൈകൃതം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നെക്കാളും എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സ്നേഹം അനിയനോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിനോടാണ് എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ കുട്ടിക്ക് മാതാവിനോടും പിതാവിനോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങും അവൻ ആ ദേഷ്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്താണ് ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ അനൈക്യമുണ്ടാവുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളോട് അസൂയ ഉണ്ടാവുക എന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ആ പല കാരണങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് പോലും കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല കുട്ടികൾ ഇതിൽ നിരപരാധികളാണ് എന്നാൽ കുട്ടികൾ നിരപരാധികളായ ഈ വിഷയത്തിൽ പോലും മാതാപിതാക്കൾ വല്ലാതെ കുഴപ്പം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ലിംഗം ആയില്ല എന്നത് പോലും വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആദ്യത്തത് ആൺകുട്ടിയാവണം നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടതുപോലെ ആദ്യത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയാണ് അത്തരം ലിംഗ വ്യത്യാസത്തിൽ പോലും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് വല്ലാത്ത ക്രൂരത കാണിക്കുന്നു എന്ന്
ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ പോട്ടെ വല്യപ്പമാരും വല്യമ്മമാരും പോലും മക്കളുടെ മക്കളോട് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മൂത്തവൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഒരു പെരുമാറ്റം ഇളയവൻ്റെ കുട്ടികളോട് മറ്റൊരു പെരുമാറ്റം ഇതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സംസാരത്തിലൂടെ ഒക്കെ മക്കൾ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ മക്കളിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും പിന്നെ തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല യോഗ്യതയില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ച ഒട്ടേറെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പാഠമാണ് അതൊന്നും ചരിത്രമായിട്ടില്ല ഇന്നും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലിംഗമായില്ല എന്നതുകൊണ്ട് വേർതിരിവും ചേരിതിരിവും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പറ്റി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഹാനല്ല നമ്മളൊക്കെ അന്താളിച്ചു പോകും അത്ര പോലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആൺകുട്ടികളെ പറ്റി വല്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളെ പറ്റി ഒട്ടേറെ സംസാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തെർബിയത്ത് കൊടുത്ത് വളർത്തി വലുതാക്കി അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് രണ്ടും അവന് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സുബഹാനല്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് തെർബിയത്ത് കൊടുത്ത് വളർത്തി ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാടിൽ വളർത്തി വലുതാക്കി അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയോട് അനീതിയൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനീതിയൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം വളർന്ന ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാകും ആ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ അനീതിയൊന്നും കാണിക്കാതെ തുല്യമായ രൂപത്തിൽ തുല്യത നൽകിക്കൊണ്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയാൽ അവള് നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാവലായി മാറുമെന്നാണ് ഒരു മറയായി തീരും എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകുന്ന ഇങ്ങനെ വേർതിരിവും ചേരിതിരിവും കാണിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നത് പാലിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മോശമായി ഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭയപ്പെടേണ്ടത് റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മക്കളുടെ ഇടയിൽ വല്ല ചേരിതിരിവും വല്ല വേർതിരിവും അതല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുൻഗണന നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ വല്ലതും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് പോലും റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം വാക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടദാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പലതും അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമ്മാനം മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നീതിയാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം മറ്റുള്ള എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ ആ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നീതി നിർവഹണം നടക്കുകയുള്ളൂ തുല്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി വരാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇതേ സാധനം കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അനീതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിതാവ് പിതാവ് മക്കൾക്ക് സ്വത്തൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അള്ളാന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെയും സഹോദരങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂത്ത ആൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇളയവർക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പങ്കുവെക്കാൻ സഹോദരങ്ങൾ
പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ പെണ്ണിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ആണിനുണ്ട് അത് അനന്തരാവകാശ നിയമമാണ് ആ നിയമമെങ്കിലും പാലിക്കാനാണ് രക്ഷിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇതില് അഡ്ജസ്റ്റ് ആ ണല്ലോ അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അമ്പത് പവൻ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പത് പവൻ ആൺകുട്ടിക്കും കണക്കാക്കി വെക്കണം എങ്കിലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ബഹുരസം പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം നടത്താൻ എന്താ ചെലവുള്ളത് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം നടത്താൻ എന്താ ചെലവുള്ളത് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം നടത്താൻ എന്താ ചെലവ് ഒരു ചെലവില്ല ഒരു നയാ പൈസ ചെലവില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്ന് കലക്ഷന് വേണ്ടി വരാണ് എന്റെ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്തണം അല്ലേ ഓരോരുത്തർ പറയും ചിലപ്പോ ചില കർക്കശ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും ബിദാത്താണ് ശരിയാണ് ബിദാത്താണ് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമവും ഇല്ല പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ കലക്ഷൻ എടുത്ത് സമുദായം നടത്തി കൂടാ അത് സമുദായത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു നയാ പൈസ ചെലവില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ആണിന്റെ ബാധ്യത വിവാഹം കഴിക്കുന്നവന്റെ ബാധ്യത അവൾക്ക് മഹർ കൊടുത്ത് അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വലിയമ കൊടുത്ത് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോ പെണ്ണ് പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉപ്പമാർ സമ്പാദിച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ത് കാര്യത്തിന് ആൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കലശമൊക്കെ നടത്തി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അത് സുന്നത്തുണ്ട് എന്താ കാര്യം ആൺകുട്ടിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണം കാരണം എന്താ അവന് വലിയമ കൊടുക്കണം അവന് മഹർ കൊടുക്കണം അവന് കുറെ ബാധ്യതയുണ്ട് ആൺകുട്ടിനെ സഹായിക്കാം പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സഹായങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആൺകുട്ടിക്ക് യാതൊരു വിധ ബോധവും നൽകാതെ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരെന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ ചാണി ചാണായും മുഴത്തിനും മുഴയായിട്ടൊക്കെ ഓരല്ലേ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ അനീതിയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത് നെസ്സായിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പിൻപറ്റുക അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിതാവ് ചിലപ്പോ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കാം താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ഇത്ര പോലും കാർഷിക വരുമാനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിന്റെ പേരിൽ പോലും ഒരേ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പിറന്നു വീണ ഒരേ ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാല് കുടിച്ച മക്കൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ പാപ്പ ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഓന് കൊറയാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടിയാൻ ഉപകാരത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുന്ന മരണത്തിന് ശേഷം പോലും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി മോശം പറയുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷത്തിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലേ എന്നാലേ ചോക്കി അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും എന്താ ഓ അപ്പ ജീവനോടുള്ളപ്പോ ഓനം കൊടുത്തിക്ക് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പനെ പറ്റി കുറ്റം പറച്ചതല്ലേ ഇതിന് കാരണക്കാരാവുന്ന ആരാ പിതാക്കൾ തന്നെ കാരണം പാലിക്കേണ്ട നീതി പാലിക്കാതെ പോകുമ്പോ മക്കളിൽ നിന്ന് അനീതി ലഭിക്കുകയാണ് കിട്ടണല്ലോ അത് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളോടുള്ള പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന ഈ സമ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായിക്കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ചില പരിഗണന നൽകുന്നത് സൗന്ദര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവന്റെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പോലും ആളുകൾ മക്കൾ തമ്മിൽ വിവേചനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും ഓ അവൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയാണ് അവൻ എല്ലാത്തിനും കാര്യത്തിന് ഓക്കെയാണ് അവനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അതവൻ അങ്ങ് നടത്തിക്കോളും ഓ മറ്റവനെ നോക്കണം ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ബുദ്ധൂസാണ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പോലും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ശരിയാണ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണിക്കാം ചില കുട്ടികൾക്ക് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില കുട്ടികൾക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ വിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെയും പണ്ഡിതന്മാർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉതിർ നൽകുന്നത് ഒഴിവ് കഴിവ് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നീതി പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകൻ യാഹൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ മക്കളോട് അനീതി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ പിശാജ് ആ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പിതാവിന് നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ സ്ഥാനം യൂസുഫിനോടും ബിന്യാമിനോടുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാവ് വ്യക്തമായ വഴികേടിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് അവരങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പെൺകുട്ടിയെ അള്ളാഹു ഈ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും റബ്ബെ പ്രസവിക്കുന്നൊക്കെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത്ര പോലും ഇസ്ലാം സ്ഥാനം നൽകി നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗപ്രവേശത്തിന് കാരണക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ നമുക്ക് ബാധ്യതകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മക്കൾ ബാധ്യതകളായി മാറുന്ന അനിസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അനിസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയുകയില്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അള്ളാഹുക്കും ഇടയിൽ യാതോരുവിധ ഒഴിവും ഇല്ല എന്നാണ് അല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ സ്വീകരിക്കും എന്ന നിലക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ശരിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ചില വാക്കുകൾ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ മക്കൾക്ക് എതിരായി വരാറുണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് എതിരായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നതാണ് അവിടെയും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാമൻ വിലക്കി നമ്മളോട് അല്ല ഒരു മറയുമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരായി നിങ്ങൾ പദപ്രയോഗം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങാനും അല്ല സ്വീകരിച്ചു പോയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു സ്വന്തത്തിനെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് മക്കൾക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് സമ്പത്തിനെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു സുബഹാൻ അല്ല അല്ലെ സ്വന്തത്തിന് എതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന് എതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ അല്ല മറയില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ദ്വാ വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഇജാബത്ത് കിട്ടും ആ ഇജാബത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ചിന്തകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം പക്ഷേ ആധുനിക ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഊന്നൽ നൽകി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് എൻ്റെ സഹോദരന് കിട്ടുന്നു എന്ന ഒരു മാനസിക സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളും ചർച്ചകളുമാണ് ഇനി വരുന്ന ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആധുനിക ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒരു തരി പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും എന്നും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഗ്രന്ഥമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാറുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം മക്കൾക്കിടയിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണിക്കരുത് അവരോട് അനീതി കാണിക്കരുത് എന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഗുണപാഠം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ ലാളിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കണ്ട എന്നൊന്നുമല്ല ആ കൊടുക്കുന്ന പരിഗണനയിൽ മുതിർന്ന കുട്ടികളെ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ പോലും സംഭവിക്കരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ കഴിയുമാണ് അല്ലെ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ മക്കളോട് അനീതി പക്ഷേ അറിയാതെ ചില സമയത്ത് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ആ
വതകൂനു മിൻ ബഅദിഹി ഖൗമൻ സ്വാലിഹിൻ നമ്മളൊക്കെ ഈ ആയത്ത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വമ്പിച്ച മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് സൂറ യൂസുഫിന്റെ തുടക്കം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒട്ടേറെ ഗുണപാഠങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ഗുണപാഠങ്ങളൊക്കെയും അമലായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിയാൽ വമ്പിച്ച മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിതാവ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണ് എന്ന് അവിടെയുള്ള ആ കൂട്ടം ആ സഹോദര കൂട്ടം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഊക്കത്തുലു യൂസുഫ് യൂസുഫിനെ നമുക്ക് കൊന്നുകളയണം യൂസുഫിനെ കൊന്നുകളയാം ഇതിന് പറഞ്ഞു അവിത്രഹു അർലൻ അതല്ലെങ്കിലോ അവിത്രഹു എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടേച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റണം അറല്ല ഭൂമിയിലെ എവിടേക്കെങ്കിലും നമുക്കത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യഹ്ലു ലക്കും എങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ യൂസുഫിനെ കൊന്നുകളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടിട്ടേക്ക് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യഹ്ലു ലക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും എന്ന് പറയാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും വജ്ഹു അബീക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസുഫ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാപ്പാനെ പരിപൂർണമായും നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി കൊണ്ട് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ യൂസുഫിനെ കൊന്നുകളയുക അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടേക്കുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തക്കൂനു മിംബാരിഹി അതിനുശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആയിത്തീരാം കൗമൻ സ്വാലിഹീൻ സ്വാലിഹീങ്ങളായിട്ട് മാറാം അല്ലെ എന്ത് സുന്ദരമായ വചനം ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ ചെയ്യ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സ്വാലിഹാവ് അല്ലെ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ മുഴുവൻ കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാലിഹായിട്ട് മാറുക നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചിന്തകളും പോകാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നന്നായി കളയാം അല്ലേ ഇപ്പൊ സമ്പാദിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാം ഹരാമോ ഹലാമോ ഒന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാം സമ്പാദിക്കാം പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് സൗദി കൂടെ അങ്ങ് പോവാന്ന് അല്ലേ ഒരു ഉമ്രൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ ഒരു ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ സ്വാലിഹായിട്ട് അങ്ങ് പോകാം അതോടുകൂടി എല്ലാം തീരും എന്ന നിലപാടാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ളത് അതാണ് അതേ നിലപാടാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഈ ആളുകളും സ്വീകരിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് യൂസഫിനെ കൊന്നുകളയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടാക്കാം എന്നാൽ വാപ്പാൻ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ വാപ്പാൻ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വേണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു കളയാം എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താ അറിയാം ഉക്കത്തുലു യൂസഫ് യൂസഫിനെ കൊന്നുകളയാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സഹോദരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്താ കാരണം അല്ലെ തൻ്റെ സഹോദരനോടുള്ള അസൂയ നിമിത്തമാണ് കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അസൂയ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയും ഏത് വിധേനയും നശിപ്പിക്കാനും കൊന്നുകളയാൻ പോലുമുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അത്രയും ഭീകരമായൊരു സംഭവമാണ് ഈ അസൂയ എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുക അത്രയും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ നമ്മുടെ ചോരനെ പോലും നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാനും പുറത്തു കൊടുക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും സാധിക്കാത്തത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാ ചെറിയൊരു മണ്ണിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയൊരു സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിന് രക്തത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത്ര പോലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അസൂയ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ടാ ഈ കൗമൻ സാലിഹി എന്ന് പറയാം അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സാലിഹായി മാറാം എന്ന തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയും അല്ലാണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാലിഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സാലിഹാവുന്നവരെ ആർക്കൊക്കെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ചോദ്യ അല്ലെ ആർക്കൊക്കെ ആയുസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ വിധി വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ കൗമൻ സ്വാലിഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട
അസൂയ എന്നത് പാടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയും ക്ഷമയും എല്ലാം കാണിക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിതാക്കൾക്ക് മാതാക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞും പൊറത്തും തിരുത്താൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ട ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നിങ്ങളെ നോക്കിയേ ആധുനിക ലോകത്ത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ അത്ര കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ താഴ്ത്തി പറയല്ല മറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് തൻ്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടു കൂടി ഉമ്മയിലുണ്ടാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് അല്ലേ തൻ്റെ മകൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ മകൻ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി എല്ലാം ചോദിക്കുകയും പറയുകയും എല്ലാം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മകൻ വിവാഹശേഷം തന്നോടുള്ള സംവാദം കുറഞ്ഞു സംസാരം കുറഞ്ഞു തന്നോടുള്ള പങ്കുവെക്കൽ കുറഞ്ഞു എന്നത് പലപ്പോഴും പല ഉമ്മമാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സ്വന്തം മകൻ്റെ ഭാര്യയോട് അസൂയ തോന്നുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്വന്തം മകളെ മകളുടെ ഭർത്താവ് നല്ല പോലെ നോക്കിയ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി ഏ കുടുംബം നോക്കുന്നവനാണ് നല്ലവനാണെന്നൊക്കെ പറയും സ്വന്തം മകളെ മകളുടെ ഭർത്താവ് നല്ലോണം നോക്കിയാൽ സ്വന്തം മകൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ നല്ലോണം നോക്കിയ എന്താ പറയുക പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും പെൺകോന്ദ്രാന്ന് പറയും സീരിയസ്ലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സ്വന്തം മകളെ മകളെ ഭർത്താവ് നല്ലോണം നോക്കിയ അവൻ നല്ല കുടുംബം നോക്കുന്നവൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവൻ സ്വന്തം മകൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ നല്ലോണം നോക്കിയാൽ അവൻ പെൺകോന്തനായും അവൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്നതിനുമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷവും ഇന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങൾ പലയിടത്തും നടന്നതായിട്ടും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തോ ഒരു ചൊല്ല് പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എന്തുണ്ടായെങ്കിലും മരുമോളെ കരച്ചിൽ കണ്ടാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മൻ്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടാൽ മതിയെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ആ മകം മരിച്ചാലും മായിക്കില്ല കരച്ചിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പോലും മാനസികമായി അകൽച്ച വരികയും അസൂയ വരികയും ആ അസൂയ പോലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് പോലും വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആധുനിക ലോകത്തെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഗുണപാഠമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അതിന് ഇവിടെ അടുത്ത ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ശത്രുക്കൾ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും വ്യത്യസ്ത നിലപാടായിരിക്കും എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളായിരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ സുറ യൂസുഫിന്റെ പത്താമത്തെ സൂക്തം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരിൽ ഒരാൾ പറയാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാല പറഞ്ഞു കായിലും മിനുഹും അവരിൽ നിന്നൊരു വാക്താവ് പറയാണ് ലാ തഖ്തുലു യൂസുഫ് നിങ്ങൾ യൂസുഫിനെ കൊന്നു കളയരുത് അല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഒന്ന് കൊന്നു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽപ്പെട്ട ആ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരാൾ പറയാണ് അവനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് ലാ തഖ്തുലു യൂസുഫ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് എന്നിട്ട് പറയുന്നതാ അൽക്കൂഹിയാപത്തിൽ ജുബ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കിണറിലേക്ക് എറിയാം ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കോളെ എൽത്തക്കത്തുഹു ബാദു സയ്യാറ വഴി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവനെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് പറയുന്ന പദാണ് ഇൻ കുന്തും ഫായിലിൻ നിങ്ങൾ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കൊന്നു കളിയൊന്നും വേണ്ട അഥവാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തു ചെയ്യാ നിങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു കിണറ്റിലറ്റ് ഇട്ടോ അല്ലാതെ കൊന്നു കളയണ്ട എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും മറ്റൊരാളോട് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്
വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകാരായിരിക്കും ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നോ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇൻകുന്ത് ഫാലി നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെന്നാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് കിണറ്റിലിട്ടാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വഴിപോകുന്ന ആളുകൾക്കെങ്കിലും അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കാണി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തെറ്റിനെ തെറ്റുകൊണ്ട് എതിർക്കാതെ നന്മ കൊണ്ട് എതിർക്കുകയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രു പോലും മിത്രമായി മാറുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിലപാടുകളും പലതും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളോടുള്ള നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ ഒരിക്കലും സ്ഥായിയായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പാടില്ല അയവ് വരുത്തേണ്ടടുത്ത് അയവ് വരുത്തണം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കണം ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയമാണ് ആ ആശയം ഇൻഷാ അല്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കൗമൻ സ്വാലിഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കൊപ്രായങ്ങളും കാണിക്കും തെറ്റുകളും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൗമൻ സ്വാലിഹ് ആവാൻ ഇപ്പോഴും പലരുടെയും വിചാരം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിക്കാം മരിക്കാൻ നേരത്തിൽ ആയിലായില്ല പറഞ്ഞു കളയാം എന്ന ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ഒട്ടനേകം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ചില നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നുന്നു ആ ഞാനും ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ തന്നെയൊക്കെയാണ് മരിക്കാൻ നേരത്തിൽ ആയിരം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയാം അതുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്ന ധാരണ പലപ്പോഴും പലരും വെച്ച് പുലർത്താറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമായി തീരുന്നത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതും അനിവാര്യമാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മക്കൾക്കിടയിൽ യാതൊരുവിധ അനീതിയും വിവേചനവും കാണിക്കരുത് ഇൻഷാ അല്ല ഇന്നത്തോടുകൂടി ഇതുവരെയുള്ളത് മുഴുവൻ മായ്ച്ചു കളയാനും ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപത്തിലും വിവേചനം ഇല്ലാതിരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതിനെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തണം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കെതിരായി സമ്പത്തിനെതിരായി മക്കൾക്കെതിരായി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ കഴിയണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിരപരാധികളായ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വിവേചനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അസൂയ എന്ന വലിയ വിപത്ത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പാടെ ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഷ അല്ല പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ യൂസിഫിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല നമ്മളിങ്ങനെ താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെയും കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് സൂറ യൂസുഫിൻ്റെ പത്താമത്തെ ആയത്ത് വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യും റെഡിയല്ലേ ഏ തെജ്വീത് നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാതെ പഠിച്ചു വരും ഉറപ്പല്ലേ ഇൻഷാല്ല ഏഴാമത്തെ സൂക്തം ഏഴാമത്തെ സൂക്തത്തില് തെജ്വീദിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ളത് ലക്കത് കാഫ് ശ്രദ്ധിക്കണം ലക്കത് കാന ഫി യൂസുഫ വഹുവത്തിഹി അവിടെ ചെറിയൊരു മദ്ദ് കൊടുക്കണം ആയാത്തുൻ ലിസ്സാലീൻ സീന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അലിഫ് മദ്ദ് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഹർഫിന്റെ ദൈർഘ്യം കൊടുക്കണം ലിസ്സാലീൻ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ആ സാ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹംസ വെളിവാകുകയും വേണം ക്ലിയർ ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ സൂക്തം ഇത് കാലു റാലു കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് കാലു ലയൂസുഫു വ അഹൂഹു അഹബു ഹ ആണ് ബാഇന് ശബ്ദ ഉണ്ട് അഹബു ഇല ലാവിന്റെ യാ മദ് ഉണ്ട് അല്പം നീട്ടണം ഇല അബീന മിന്ന നൂനിന് ശബ്ദ ഉണ്ട് അലിഫ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു മദ് വേണം മിന്ന വനഹ്നു ഹ ആണ് വനഹ്നു മണിക്കണം അടുത്തത് 
awitrahuhu awitrahu ha'ahuhu arban lo'adan arban yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin swadan salihin qala qa la qaf gayni alif madd qa ilum minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqituhu ba'du sayyar ba'du an ba'd an ba'du sayyara in kuntum fa'ilin itrayum aanu tajwidin neemangal paalikkanu inshaallah nammal paaranam cheyale le a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين اندغل سمشيت اندغل இப்ப ചോദിക്ക ഏഴാമത്തായത്തില് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ലാ ശബ്ദ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അടുത്ത തൊട്ട മുമ്പത്തെ ആയത്തിനെ കൂട്ടി ഓതുമ്പോഴാണ് ആ ശബ്ദ് കൊടുക്കുക ഹക്കീമുല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന അവിടെ അല്ലും ലാമിന് ശബ്ദ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ലാമ തന്നെ ഹക്കീമുല്ലത് ലാമിന് മണിക്കൂല ഹക്കീമുല്ലത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പത്ത് സൂക്തങ്ങൾ നമ്മൾ തജ്വീദ് നിയമം അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്ത് സൂക്തം കാണാതെ പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞേ സൂറ റൂമ് വരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ സൂറ റൂമ് വരെ മുപ്പതാമത്തെ സൂക്തത്തിന്റെ പേര് വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യും പറഞ്ഞോളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സൂറ ഫാത്തി ഫാത്തി ഹല്ലേ ഓഹ് ഇങ്ങ് വളിവാന്നില്ല എന്ത് ഏ ഇങ്ങ് എത്തണില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നിട്ടും സൂറ ഫാത്തി ഹ പിന്നെ ബക്കറ ആല ഇമ്രാൻ നിസ മാഇദ അന്നാം ആറാഫ് അംഫാൽ തൗബ യൂനുസ് ഹൂദ് യൂസഫ് റാദ് ഇബ്രാഹിം ഹിജർ ഹിജർ നഹൽ ആ ഇസ്രാൽ അൽക്കഹഫ് മറിയം ത്വാഹ അംബിയ ഹജ്ജ് മൊഹ്മിനൂൻ നൂർ ഫുർഖാൻ ഷുഹറ നമ്ല് കസസ് അങ്കബൂത്ത് റോം അലഹമുല്ല നോക്കാണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ലേ ആ 
അല്ല ചിലരിപ്പോ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ നോക്കാണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് നോക്കാതെ നോക്കിയിട്ടുമാണ് പറഞ്ഞത് ആ അത് പറ്റൂല ഇനി നോക്കാതെ പറയണം അല്ലെ നോക്കി പറച്ചിലൊക്കെ നിന്ന് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറയാ എന്താ അറിയോ പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഓർമ്മയിൽ നിക്കണില്ല പ്രായം കൂടി ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതിൽ പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുമ്പോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പാഠമാണ് അല്ലെ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ആയിരുന്നോ അല്ല മധ്യവയസ്കിലെത്തിയവരും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവരും ഒക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഓര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രായം കൂടി പോയിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിലേക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ന്യായം പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് സുഹൃത്തെത്താം സുറ മുഹ്മിൻ വരെ ഇൻഷാല്ല സുറ മുഹ്മിൻ വരെ പേര് കാണാതെ പഠിക്കണം സുറ യൂസഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്തായത്ത് തെജിവീത് നിയമം അനുസരിച്ച് കാണാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം സുറ ഫല സുറ ഫലക്ക് പാരായണം ചെയ്തോളൂ കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒതു നോക്കിയിരുന്നോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സൂറ ഫലക്കോ ഒതു നോക്കിയിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഏ ഉണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചെറിയ റോയിന് കെസ്റു വന്നാൽ എന്താ പ്രയോഗിക്ക രീല്ലേ അവന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താലോ ഏ ഷെറി എന്നാണ് പറയാ ശരി എന്നാണ് പറയാ എന്താ പറയാ ശരി എന്നാണ് പറയാ അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ ഓതിയത് ഷെറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതിന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഷെറി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അറബി പറയുമ്പോ അറബി പറയുമ്പോ ശരി എന്ന് തന്നെ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ അലഹമില്ല അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മഹറജൊക്കെ വെളിവായി വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് സുഹൃത്തും കൂടെ കഴിയുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഏത് ഭാഗം എടുത്താലും തെജ്വീ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യും അവസാന നിർത്താം ഇല്ല ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ നിർത്തരുത് എന്ന് എന്താ പറയാ സൂചന ഇല്ല എങ്കിൽ എവിടെയും നമുക്ക് നിർത്താം പക്ഷെ നിർത്തിയ ഒരു നിബന്ധന തൊട്ട പിറകുന്ന് എടുത്തോതണം തൊട്ട പിറകുന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓതണം ആ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലത് അർത്ഥം പൂർണ്ണമാവില്ല നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ ഏ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തറവയിനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാ മുപ്പിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവർ ഈ ഓത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെന്താണ് സാധനം എന്നുള്ള അവർക്ക് അറിയില്ല നമ്മളും അക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിലൊന്നല്ല എന്നാലും അപ്പം എവിടെ നിർത്തണം എന്നറിയില്ല അങ്ങ് നിർത്തും പക്ഷെ എന്തായിട്ടില്ല അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ചിലപ്പോൾ പറയും ഇബ്രാഹിം നബിനെ കൊണ്ടിലങ്ങ് ഇട്ടു അവിടെ നിന്ന് കയറ്റിയിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ തീക്കുണ്ടാടത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ എറിഞ്ഞിട്ട് നിന്ന് കയറ്റിയിട്ട് വഖഫ് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് ചില അറിവുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിഞ്ഞു ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിബന്ധന മുഴുവനും പാലിക്കണം അല്ലാത്തവരോട് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലേ തുടക്കം തൊട്ടേ ഇത് അർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് വരേണ്ടി വരും പിന്നെ ഓതുമ്പോൾ അപ്പം ആ നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ കുറ്റമാണ് ആ കുറ്റം മറികടക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് വഖഫ് ചെയ്യാൻ ശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ശ്വാസം കിട്ടിയില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത വഖഫ് വരെ ശ്വാസം പിടിച്ച് ഓതിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഏ അവൻ ശ്വാസം കിട്ടാതെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഓതാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വശം അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ അർത്ഥം പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ട് ഓതാൻ ശ്രമിക്കും ആ 
അതാ പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യമുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അർത്ഥം ക്ലിയറാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹയർ ഖുർആാനോടുള്ള അമാനത്ത് പാലിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഹയർ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ അറിവില്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നത് ഓത നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്വാസം പിടിച്ചോതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ആദ്യം അതറിയണല്ലോ ഏ ശബ്ദം പോവില്ലോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരായത്ത് അടുത്ത അതിൻ്റെ വഖ് വരെ നിങ്ങൾ ശ്വാസം പിടിച്ച് ഓതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഓതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പല പ്രാവശ്യവും അതേ സാധനം അതേ സാധനം അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരായത്ത് നിങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണു ആ ഓ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്വാസം പിടിച്ച് ആ ആയത്ത് ഓതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പൂർത്തിയാവോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ആ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടോ മാറ്റം ഉണ്ട് അതാട്ടോ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആ ശ്വാസം പിടിച്ച് ഓതാത്ത അല്ലെ ഓതി എത്താത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ശ്വാസം പിടിച്ച് ഓതുമ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് എത്തുക അത് ചെയ്ത് റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടോ കാരണം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി റിസ്ക് എടുക്കരുത് കഴിയെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം സുബൈൻ്റെ നേരത്തെ ശ്വാസം പിടിച്ച് നിന്നാൽ ഇല്ലേ കൂടുതൽ ഇതിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് ഈ സാധകം ചെയ്യാന്നാണ് സംഭവമില്ലേ അത് ശരിക്കും കുറാൻ പോകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മളെ നായത്തിൻ്റെ ഇതുവരെ സാധകം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കേൾക്കലാണ് ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ല നാളെ ഇപ്പം ബക്കറ്റും വെള്ളമായിട്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ അല്ലേ സുബൈൻ്റെ സമയത്ത് ശ്വാസം പിടിച്ച് നോക്കണം എണീച്ച ഉടനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന എത്ര ആളുണ്ട് എണീച്ച ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവര് ഉണ്ട് ആ ഓർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇത് കൂടും ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ കൂടും ഉം അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ രാവിലെ എണീക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അടുത്ത് അല്ലേ ആ വല്ലക്കാട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഈ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ശോധനയൊക്കെ ശരിയാവാനും വയറൊക്കെ ക്ലിയർ ആവാനും നിങ്ങൾ ഈ ബെഡ് കോഫി സിസ്റ്റം ഇല്ലേ ബെഡ് കോഫി പല്ല് വെച്ചിട്ടാണോ കുടിക്കുക അല്ല ബെഡ് നിന്നാണ് കുടിക്കുക അല്ലേ ഏ ആ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കുടിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പല്ല് തേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വയറിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഏതായാലും ഇഷാല്ല നമ്മൾ സൂറ യൂസഫിന്റെ ഇന്നത്തെ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട പാഠമാണ് വെള്ളം കുടിക്കണല്ലോ നല്ല അല്ലേ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മൊത്തം വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീച്ച ഉടനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാറും എന്ന് നിലക്കാം ഉമിനീര് ആ ഉമിനീര് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലുള്ള ആ ഉമിനീര് വായിച്ചിലേക്ക് എത്തണം അപ്പം ഡോക്ടർമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടറാണ് അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ ഏ മുന്നേ ആ അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് മറുപടി കിട്ടി ഉറങ്ങി എണീച്ച ഉടനെ മാത്രമല്ല ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ശേഷവും അള്ളാഹ് തുടങ്ങുന്ന തട്ടം മുമ്പ് സോറി സോറി തുടങ്ങിയ തട്ടം മുമ്പ് ഇൻഷാൽ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ ആ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികൾ വളരെ ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായ ചിന്തകൾ ഉണരുകയും നമ്മളോട് സ്നേഹം കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മളോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അത് വരാതിരിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക സദാസമയവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും മക്കൾക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ വജിഹ് മാത്രം കാംക്
നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഖുർആാനിനെ ഇമാമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാനും കഴിയുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളിവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ മിനിറ്റും ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന സമയമായി സന്ദർഭമായി ഞങ്ങൾ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും തൊട്ടടുത്ത നിമിഷ മുതൽ അമലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സ് നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു എന്നിൻ്റെ വിളി കുത്തര നൽകി എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏത് സമയത്തായാലും ഏത് സന്ദർഭത്തിലായാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമുത്ത് തോഹിദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു മഹഫുറിൽ മുഹ്മീന വൽ മിനാജ് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാജ് അള്ളാഹു മാഹീന അലൽ കിതാബ് വസുന്ന വ അമിത്ന മഅൽ ഈമാനി വ തൗബ തവഫന മുസ്ലിമീന വൽ ഹിക്ന ബിസ്വാലിഹീൻ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وأذكارنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا يا غافر المذنبين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته